அலாவுதீனும் அற்புத விளக்கும் ஒரு கிராமத்தில் அலாவுதீன் என்ற சிறுவன் வாழ்ந்து வந்தான் அவன் தனது தாயுடன் அரேபியாவில் உள்ள பாலைவனத்திற்கு அருகில் உள்ள கிராமத்தில் வாழ்ந்து வந்தான் அவனது தந்தை உடல் நலக்குறைவு காரணமாக காலமானதால் இருவரும் வறுமையில் வாழ்ந்து வந்தார்கள் அலாவுதீன் மிகவும் சோம்பேறியாக இருந்தான் நாள் முழுவதும் கிராமத்தில் சாப்பிடுவதும் உறங்குவதுமாக சுற்றி திரிந்தான் அலாவுதீனின் அம்மா அருகில் இருப்பவர்கள் வீட்டில் வேலை செய்து சம்பாதித்து வந்தாள் அலாவுதீனின் நடவடிக்கையை பார்த்து வருத்தப்பட்டு கொண்டே இருந்தாள் ஒவ்வொரு நாளும் அலாவுதீனுக்காக கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு இருந்தாள் அவனுக்கு நல்ல அறிவு நல்ல புத்தி நல்ல நடத்தை தர வேண்டும் என இறைவனிடம் வேண்டிக் கொண்டே இருந்தாள் அலாவுதீன் சோம்பேறியாக இருந்தாலும் அவனுடைய மனது மிகவும் சுத்தமானது மிகவும் இலகிய மனம் உடையவன் ஒரு நாள் இவர்கள் இருவருக்கும் தெரியாத ஒரு அந்நியன் வீட்டிற்கு வந்தான் அவன் ஒரு மந்திரவாதி அலாவுதீனின் அம்மாவிடம் நான் உங்கள் கணவனின் தம்பி நான் இத்தனை வருடங்களாக இங்கு வராததற்கு என்னை மன்னியுங்கள் என்னுடைய இந்த அன்பளிப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சில தங்க நாணயங்களை அலாவுதீனின் அம்மாவிடம் கொடுத்தான் மந்திரவாதி அலாவுதீனின் அம்மாவிடம் நான் இப்பொழுது அனைத்து வசதிகளுடன் வாழ்ந்து வருகிறேன் அதனால் உங்களுக்கு உதவலாம் என்று வந்தேன் என்று சொன்னான் நான் சிறிது தொலைவில் இருக்கும் நகரத்தில் தான் வாழ்ந்து வருகிறேன் என்னுடைய தொழிலுக்கு உதவி செய்ய ஒரு சிறுவனை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன் உங்களுக்கு ஆட்சேபனை இல்லை என்றால் நான் அலாவுதீனை அழைத்துச் செல்ல விரும்புகிறேன் என்றான் அலாவுதீனின் அம்மா அந்த மந்திரவாதியை கணவனின் தம்பி என்று நம்பி அலாவுதீனை அவனுடன் அழைத்துச் செல்ல சம்மதித்தாள் அலாவுதீன் நீ உன் சித்தப்பாவுடன் செல் அவர் மிகவும் நல்லவர் உன்னை நன்றாக பார்த்து கொள்வார் என்று நம்பி அனுப்பி வைத்தாள் அம்மாவிடம் ஆசி பெற்று அலாவுதீன் அந்த மந்திரவாதியுடன் பயணத்தை தொடங்கினான் இருவரும் ஒட்டகத்தில் பயணம் செய்ய ஆரம்பித்தனர் பல நாட்கள் பாலைவனத்தின் வழியாக பயணம் செய்தனர் கடைசியாக மலைகள் மற்றும் குகைகள் இருக்கும் அமைதியான இடத்தை இருவரும் அடைந்தனர் அலாவுதீன் மந்திரவாதியை பார்த்து சித்தப்பா இங்கே யாரும் இல்லையா நாம் மட்டும் இங்கே என்ன செய்கிறோம் என்று கேட்டான் மந்திரவாதியான சித்தப்பா ஒரு மந்திரத்தை உச்சரித்ததும் அந்த கல் தானாகவே திறந்தது அந்த இடத்தில் ஒரு பெரிய குகை இருந்தது குகைக்கு கீழே செல்ல படிக்கட்டுகள் இருந்தன உடனே மந்திரவாதி அலாவுதீனுக்கு ஒரு மோதிரத்தை கொடுத்து அணிய சொன்னார் பிறகு அலாவுதீனை பார்த்து இந்த மோதிரத்தை அணிந்து கொண்டால் உன்னை எங்கிருந்தாலும் காப்பாற்றும் இது ஒரு அற்புதமான அதிசயமான மோதிரம் என்று சொன்னான் பிறகு அலாவுதீனை பார்த்து நீ கீழே இருக்கும் குகைக்கு சென்று அங்கு இருக்கும் பழைய விளக்கையும் விலைமதிப்புள்ள பொருட்களையும் எடுத்து வா என்று அனுப்பி வைத்தார் சித்தப்பா நீங்கள் ஏன் என்னுடன் கீழே வரக்கூடாது என்று அலாவுதீன் கேட்டான் இது ஒரு புனிதமான இடம் சுத்தமான மனது கொண்ட ஒருவர் மட்டுமே செல்ல முடியும் என்று சொன்னான் குகைக்குள் சென்ற அலாவுதீனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது எங்கு பார்த்தாலும் தங்க நாணயங்கள் வைரங்கள் விலைமதிப்பற்ற கற்கள் குவிந்து கிடந்தன குகைக்குள் ஒரு மூளையில் மந்திரவாதி சொன்ன பழைய விளக்கு ஒன்று இருந்தது இதை பார்த்ததும் மனதிற்குள் பழைய விளக்காக உள்ளதே இந்த விளக்கையா சித்தப்பா எடுத்து வர சொன்னார் என்று யோசித்தான் இதில் ஏதோ இருக்கிறது என்று அலாவுதீன் யோசிக்க ஆரம்பித்தான் விளக்கை தன் பாக்கெட்டிலும் விலைமதிப்பற்ற தங்கம் வைரம் ஒரு மூட்டையில் எடுத்துக்கொண்டு படிக்கட்டுகளில் ஏறி மேலே செல்லலாம் என்று வந்தான் அலாவுதீன் குகைக்கு வெளியே செல்லலாம் என்று தன் சித்தப்பாவிடம் குகையை திறக்குமாறு உதவி கேட்டான் வெளியே நின்று கொண்டிருக்கும் மந்திரவாதி திறந்தால்தான் அலாவுதீன் குகைக்கு வெளியே வர முடியும் குகையின் கதவை திறந்து அலாவுதீனிடம் நீ முதலில் அந்த விளக்கை கொடு என்று கேட்டான் அலாவுதீன் கொடுப்பதற்கு மறுக்கிறான் உடனே குகையின் வாயிற் கதவை மூடிவிட்டு வெளியே சென்று விட்டான் அலாவுதீன் குகைக்குள் இருந்து வெளியே வர முடியாதபடி மாட்டிக்கொண்டான் யாராவது உதவி செய்யுங்கள் என்று கத்த ஆரம்பித்தான் ஆனால் யாருடைய காதுக்கும் அலாவுதீன் கத்துவது கேட்கவில்லை அலாவுதீன் வயந்து கொண்டே அலா ஆரம்பித்தான் என் அம்மாவிற்கு நான் இந்த குகையில் மாட்டிக்கொண்டது கூட தெரியாது அலாவுதீன் பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பிக்கிறான் கடவுளே என்னை இந்த இடத்திலிருந்து வெளியேற உதவி செய் நான் இனிமேல் கடினமாக உழைத்து முன்னேறுகிறேன் அம்மாவிற்கும் கடைசி வரை உதவியாக இருப்பேன் என்று வேண்டுகிறான் திடீரென மந்திரவாதி கொடுத்த மோதிரம் நினைவுக்கு வருகிறது உடனே அந்த மோதிரத்தை எடுத்து நான் என் அம்மாவை பார்க்க வேண்டும் என்று அலாவுதீன் நினைத்தவுடன் அடுத்த நொடியே குகைக்கு வெளியே வந்து தன் அம்மாவிடம் வந்துவிட்டான் அலாவுதீனை பார்த்தவுடன் அம்மாவிற்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியானது பிறகு அம்மாவிடம் அவன் ஒரு மந்திரவாதி 
பொருட்களை எடுப்பதற்காக என்னை உபயோகப்படுத்த பார்த்தான் நல்ல வேலை நான் தப்பித்து விட்டேன் என்று சொன்னான் அலாவுதீன் தன் அம்மாவிடம் மந்திரவாதி எடுக்க சொன்ன பழைய விளக்கை காண்பித்தான் அம்மா அந்த விளக்கை பார்த்துவிட்டு அலாவுதீன் விளக்கை சுத்தம் செய்து சந்தையில் விற்றுவிடு என்றாள் விற்று பணம் கிடைத்தால் நாம் சாப்பிடுவதற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்றாள் அலாவுதீன் விளக்கை சுத்தம் செய்ய ஆரம்பித்தான் விளக்கை தேய்த்தவுடன் விளக்கிலிருந்து ஒரு ஜெனி என்ற போதும் வெளியே வந்தது அலாவுதீன் ஊதத்தை பார்த்து அதிர்ச்சியாகி வயந்து போனான் நீ யார் இந்த விளக்கிற்குள் ஏன் இருக்கிறாய் என்று கேட்டான் நான் எப்பொழுதும் விளக்கு உள்ளேதான் இருப்பேன் விளக்கை யார் தேய்க்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நான் அடிமை எது சொன்னாலும் எது வேண்டுமானாலும் செய்வேன் என்று போதம் சொன்னது என்ன வேண்டும் தங்களுக்கு சொல்லுங்கள் எஜமானி உடனே அலாவுதீன் போதத்தை பார்த்து நான் என்ன கேட்டாலும் செய்வீர்களா ஆம் எஜமானே என்று போதம் பதில் சொன்னது உடனே போதத்தை பார்த்து அலாவுதீன் எனக்கு மிகவும் பசியாக இருக்கிறது சாப்பிட உணவு வேண்டும் என்று கேட்டதும் விதவிதமான உணவுகள் அலாவுதீனின் கண் முன்னே வந்தது அது மட்டுமல்லாமல் சாப்பிடும் தட்டு கரண்டி அனைத்தும் தங்கமாகவும் மெல்லியாகவும் இருந்தது அலாவுதீனுக்கும் அம்மாவிற்கும் சொல்ல முடியாத அளவிற்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இருவரும் விதவிதமான உணவுகளை சாப்பிட்டார்கள் சாப்பிட்டு முடித்த பின் பூதத்தை பார்த்து எங்களுக்கு புது துணிகள் வேண்டும் என்று கேட்டவுடன் புது துணிகள் வந்தன பிறகு தங்க நாணயங்கள் அலாவுதீன் கேட்டவுடன் தங்க நாணயங்களும் வந்தன பூதத்திடம் எது கேட்டாலும் கிடைத்துவிடும் என்று அலாவுதீனுக்கு புரிந்தது வருடங்கள் பல ஓடின அலாவுதீனும் வளர்ந்து பெரியவனானான் அலாவுதீன் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி பொருட்கள் வியாபாரம் செய்ய ஆரம்பித்தான் ஒரு நாள் அலாவுதீன் அந்நாட்டு அரசரின் அரண்மனை வழியாக பயணம் செய்து கொண்டிருந்தான் அப்போது இளவரசி ஜாஸ்மீனை அலாவுதீன் பார்க்கிறான் பார்த்த நொடியில் இளவரசி மீது காதல் கொண்டான் அலாவுதீன் வீட்டிற்கு சென்று தனது தாயிடம் இளவரசி ஜாஸ்மீனை நான் திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்றான் நீங்கள் இளவரசியின் அரண்மனைக்கு சென்று ராஜாவிடம் பெண் கேட்டு வாருங்கள் இளவரசிக்கு தங்க ஆபரணங்கள் வைரங்களையும் எடுத்துச் செல்லுங்கள் என்று அம்மாவை அனுப்பி வைத்தான் அலாவுதீனின் அம்மா அரண்மனைக்கு சென்று ராஜாவை பார்த்து பெண் கேட்கிறார் கேட்கும் முன் தட்டு நிறைந்த தங்க ஆபரணங்களும் வைரங்களையும் நாணயங்கள் என அனைத்தையும் ராஜாவிற்கு கொடுத்தார் இந்த அன்பளிப்பை பார்த்து வியந்து போனார் ராஜா சரி உங்கள் மகன் என் மகளை திருமணம் செய்ய விரும்பினால் தங்கம் மற்றும் வைரங்கள் நிறைந்த நாற்பது தட்டுகளை எனக்கு தர வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் என் மகளுக்காக உங்கள் மகன் ஒரு அழகான அரண்மனை கட்ட வேண்டும் என்று ராஜா சொன்னார் அலாவுதீனின் அம்மா வீட்டிற்கு சென்று ராஜாவின் கோரிக்கைகளை குறித்து கூறினார் அம்மா கவலைப்படாதீர்கள் உடனே பூதத்தை பார்த்து அழகான அரண்மனையை கட்டுமாறு அலாவுதீன் கட்டளையிட்டான் உடனே பூதம் ராஜாவின் அரண்மனைக்கு எதிரிலேயே மிகப்பெரிய அழகான பிரம்மாண்டமான அரண்மனையை கட்டினான் அடுத்த நாள் அலாவுதீனின் அம்மா நாற்பது தட்டுகள் நிறைந்த தங்கம் மற்றும் வெள்ளி பொருட்களுடன் அரண்மனைக்கு வந்தாள் ராஜா தங்கம் மற்றும் வெள்ளி பொருட்களை பார்த்தவுடன் மகிழ்ச்சி அடைந்தார் பிறகு அலாவுதீனுக்கும் இளவரசிக்கும் திருமணம் செய்து வைத்தார் இருவரும் சந்தோஷமாக வாழத் தொடங்கினார்கள் சில மாதங்கள் சென்றன ஒவ்வொரு முறையும் அலாவுதீனின் அரண்மனையை கடந்து செல்லும் கிராம மக்கள் அரண்மனை எவ்வளவு அழகாக உள்ளது இளவரசியை திருமணம் செய்து கொண்டது பற்றியும் பெருமையாக பேசிக்கொண்டே செல்வார்கள் நாட்கள் செல்ல செல்ல இந்த விஷயம் பரவத் தொடங்கியது இது பற்றி மந்திரவாதி காதுக்கும் எட்டியது இவன் கட்டாயம் அலாவுதீனாகத்தான் இருப்பான் என்று அறிந்து கொண்டான் அலாவுதீன் மந்திர விளக்கின் ரகசியம் தெரிந்து மந்திர விளக்கை உபயோகப்படுத்திக் கொண்டான் உடனே மந்திரவாதி விளக்கு விற்பனையாளராக வேடமிட்டு அலாவுதீனின் அரண்மனைக்கு வந்தான் தொழில் வேலை காரணமாக வேறு ஊருக்கு சென்று இருந்தான் அலாவுதீன் இதுதான் சமயம் என்று இளவரசியிடம் பேச்சு கொடுத்தான் இளவரசி உங்களிடம் பழைய விளக்கு இருந்தால் என்னிடம் கொடுங்கள் அதற்கு பதிலாக நான் பிரகாசிக்கும் புதிய விளக்கு ஒன்று தருகிறேன் என்றான் மந்திரவாதி இளவரசிக்கு மந்திரவாதியின் சுயநலம் தெரியவில்லை அதனால் அலாவுதீன் வைத்திருந்த மந்திர விளக்கை எடுத்து மந்திரவாதி கையில் கொடுத்து விட்டாள் உடனே மந்திரவாதி அந்த விளக்கை வாங்கி தேய்க்க ஆரம்பித்தான் உடனே விளக்கிலிருந்து பூதம் வெளியே வந்து உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டது 
தங்களுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுகிறேன் என்று சொன்னது பூதம் அதற்கு மந்திரவாதி இந்த அழகான அரண்மனையோடு இளவரசியையும் சேர்த்து யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியாத இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டான் தங்கள் உத்தரவு என்று சொன்ன போதும் அரண்மனையோடு இளவரசியையும் சேர்த்து அந்த இடத்தில் இருந்து வேறு ஒரு இடத்திற்கு கொண்டு சென்று விட்டது இந்த விஷயம் அரசரின் காதுக்கு எட்டியது அரசர் அங்கு சென்று பார்த்தால் அரண்மனையும் இளவரசியும் இல்லாதது கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் உடனே அலாவுதீனை அழைத்து இளவரசியை கண்டுபிடிக்க கட்டளையிட்டார் அலாவுதீன் இளவரசி இல்லாதது கண்டு மிகவும் வருத்தம் அடைந்தார் திடீரென அலாவுதீனுக்கு மந்திரவாதி கொடுத்த மோதிரம் நினைவுக்கு வந்தது உடனே மோதிரத்தை தொட்டு என்னை என் மனைவியிடம் அழைத்துச் செல் என்று சொன்னதும் அடுத்த நிமிடமே அதிர்ஷ்டவசமாக இளவரசி இருக்கும் இடத்திற்கு சென்றது மந்திரவாதி இளவரசியை அடித்து வைத்திருந்தான் அலாவுதீன் சத்தமில்லாமல் அரண்மனைக்குள் நுழைந்தான் அங்கு இளவரசி ஜாஸ்மின் அழுது கொண்டு இருந்தாள் அலாவுதீன் இளவரசியிடம் தூக்க மாத்திரைகளை தந்து நீ இந்த மாத்திரைகளை மந்திரவாதியின் உணவில் கலந்துவிடு என்றான் சரியான சமயம் வந்ததும் மந்திரவாதியின் உணவில் தூக்க மாத்திரைகளை கலந்து மந்திரவாதிக்கு தந்து விடுகிறாள் இந்த உணவை சாப்பிட்ட மந்திரவாதி ஆழ்ந்த தூக்கத்திற்கு சென்று விடுகிறான் அலாவுதீன் விளக்கை எடுத்து தேய்த்தவுடன் பூதம் வந்தது தங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டது அதற்கு அலாவுதீன் இந்த மந்திரவாதியின் உயிர் போகும் வரை அங்கு இருக்கும் குகையில் வெளியே வராதபடி பூட்டி வைத்து விட்டு வாருங்கள் என்று கட்டளையிட்டான் உடனே எஜமானனின் கட்டளையை நிறைவேற்றியது பூதம் திரும்பி வந்து விளக்கிற்குள் சென்றது அலாவுதீன் விளக்கை தேய்த்தவுடன் திரும்பவும் பூதம் வெளியே வந்தது அலாவுதீன் பூதத்தை பார்த்து இந்த அரண்மனை இளவரசி நாம் அனைவரும் நம் நகரத்திற்கு சென்று விடலாம் என்று சொன்னதும் பூதம் அலாவுதீனின் கட்டளையை நிறைவேற்றியது அரசர் திரும்பவும் அரண்மனை அங்கு இருந்ததை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார் அலாவுதீனையும் இளவரசியையும் பார்த்து மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார் அனைவரும் மகிழ்ச்சியோடு சந்தோஷமாக வாழ்ந்தார்கள் Aladdin and the Magic Lamp Once upon a time there was a boy named Aladdin he lived with his mother in the desert of Arabia his father had passed away due to illness they were very poor Aladdin was a lazy boy who just used to eat sleep and roam around in the village throughout the day his mother used to work in other people's house for a living Aladdin's mother was tired of Aladdin's behavior every day she used to pray to god and hope for Aladdin's good behavior Aladdin was lazy but his soul was pure he was kind hearted one day a stranger came to their house He was a cruel magician. He said to Aladdin's mother, "I am your husband's brother. I am sorry. I couldn't come earlier." He gave some gold coins to her. "I am a rich man and I want to help my brother's son. I live in a town far away from here. I want someone to help me with my business." If you don't mind I would like to take Aladdin with me Aladdin's mother trusted him She called Aladdin and said Aladdin you go with your uncle he is a good man With his mother's blessings Aladdin started his journey with his uncle They traveled on a camel for many days in the desert Finally they reached a quiet place surrounded by mountains and caves There is no one around here uncle what are we doing here They went near a stone Uncle chanted a spell and the stone moved automatically There were steps to go down the cave Uncle gave Aladdin a ring to wear 
and said, It will protect you. He asked him to climb down the steps and get the old lamp and other valuables. Uncle, why don't you come down with me? It's a holy place. Only a person with pure soul is allowed to go there. When Aladdin went down the cave, he was surprised. He saw pots of gold coins, diamonds, jewels and precious stones. He also found the old lamp which was kept in one corner of the cave. He was surprised. Why does uncle want this old rusted lamp? Aladdin gathered some gold coins, diamonds, jewels and precious stones and kept them in a sack. He kept the lamp in his pocket. When he reached the top of the stairs, he asked his uncle to help so that he can come out of the cave. The magician said, Give me the lamp first. Aladdin stubbornly refused. The magician got angry and he closed the mouth of the cave with his spell. Poor Aladdin was stuck inside. He shouted for help, but nobody could hear him. He was very scared and he started crying. My mother will never know where I am. He started praying. If God will get me out of here, I will work hard and even help my mother. Suddenly, he remembered about the ring his uncle had given him. He touched the ring and wished to see his mother. Very next moment, he was out of the cave, sitting in his home. His mother was surprised to see him. Aladdin told her about the fraud magician who pretended to be his uncle. Aladdin showed the old lamp to his mother. His mother said, Clean this lamp and sell it in the market so that we can buy some food. Aladdin started to clean the lamp. As soon as he rubbed the lamp, a genie appeared. Aladdin was shocked to see the genie. Who are you? What were you doing inside this lamp? I am a genie. I live inside this lamp. It is my duty to serve the person who holds this lamp. So tell me master, what is your wish? Will you really take order from me? Yes, my master. I am hungry. Can you get some food for me? As you wish, master. With his magic, the genie presented a variety of food. The plates, bowl, spoons and glasses. Everything was of gold and silver. Aladdin and his mother were very happy. They ate their food. Now Aladdin asked the genie for new clothes. The genie presented new clothes to them. Aladdin asked for gold coins. The genie presented that too. Now Aladdin understood. Whatever they needed, they simply have to ask the genie for it. As days passed, Aladdin became a handsome young man. He also started his own business of gold and silver pots. One day, when he was passing by the king's palace, he saw Princess Jasmine. Aladdin immediately fell in love with the princess. He went home and said to his mother, I want to marry Princess Jasmine. Please go and visit the king. Take some gold and diamonds for the princess. His mother visited the king and presented him a plate which was full of gold and diamonds. The king was impressed with the gift. The king said, 
If your son really wishes to marry my daughter, then present me forty more such plates full of gold and diamonds. Your son must also build a beautiful palace for my daughter. Aladdin's mother returned home and told Aladdin about the king's demands. Mother, don't worry. Aladdin asked the genie to present a big and beautiful palace. The genie built a beautiful palace in front of king's palace. Next day, Aladdin's mother went to the palace with 40 plates of gold and diamonds. The king was very happy. He gave his daughter's hand in marriage to Aladdin. Aladdin and Princess Jasmine got married and started living happily. As the days passed, the villagers started talking about Aladdin's beautiful palace. Soon, Aladdin became very famous for building a palace overnight and marrying a princess. The cruel magician heard about this. He immediately understood that this boy must be Aladdin. Aladdin must have discovered the magical power of the lamp. The magician decided to get the lamp. He dressed himself as a lamp seller and went to Aladdin's palace. Aladdin was out of town for some work. He approached Princess Jasmine. Princess, if you have any old lamp, give it to me. I will give you a new shining lamp in exchange. The princess fell into his trap. Unknowingly, she gave Aladdin's magic lamp and took a new lamp from the lamp seller. The magician immediately rubbed the lamp. The genie appeared and said, "Tell me, master, what is your wish? Take this palace along with the princess to a far away place." where nobody can find us as you wish master the palace disappeared along with the princess when the king noticed that the palace has disappeared along with his daughter he immediately called aladdin and ordered him to find his daughter aladdin was sad as he had lost his magic lamp suddenly he remembered that he still had the magic ring with him He touched the ring and said, "Take me to my wife." Magically, he reached the place where the magician had kept Jasmine. Aladdin quietly entered the palace. He saw Jasmine crying. Aladdin gave her a bottle of sleeping medicine. He told Jasmine to mix the medicine in magician's food. Jasmine mixed the medicine in the food and gave it to the magician. The magician ate the food and fell deep asleep. Aladdin took out the lamp from magician's robe and rubbed it. The genie appeared and said, "Tell me, master, what is your wish?" Aladdin ordered the genie to take the magician far, far away. and lock him up in a cave forever the genie immediately followed his order aladdin again rubbed the lamp the genie said tell me master what is your wish aladdin asked the genie to take him and jasmine along with the palace back to the town when the king saw the palace and his daughter back he was very happy They all lived happily ever after. Hi, I'm sure you enjoyed watching this video. Please click on the subscribe button to subscribe to our channel and watch more interesting videos.